Achou que a gente não ia falar do choque de cultura versus o pânico? Achou errado, otário. Fala, seus mal diagramados. Semana passada, dois integrantes do Choque de Cultura, Raul Shecker e o Leandro Ramos, foram convidados para ir no Pânico na rádio. Porque a TV já acabou, né? Eles foram entrevistados lá pelo Emílio e pelo Carioca e aconteceu aquilo que a gente esperava. O Pânico passando vergonha. Eita porra. O assunto deu uma viralizada há uns 8, 10 dias. Mas a gente não podia deixar passar. Mesmo sem o Helder aqui, que eu vou contar no final o que está que acontecendo com ele, porque que ele não veio me abandonou aqui sozinho. Eu conto no final do vídeo. Eu vou mostrar o trecho da treta que aconteceu lá no programa da rádio, do momento em que o crítico e Munhá, que já podia estar aposentado até, né? O Rubens Evald Filho, com seus 152 anos, numa mesma transmissão do Oscar de 2018, conseguiu ser machista e transfóbico. Coisa que nem o Bolsonaro conseguiria em dois tweets. O que a gente assistiu nesses dois minutos é mais ou menos o que aconteceu quando o Sex Pistols, que era uma banda nova em 1976, 77, invadiu a Inglaterra com God Save the Queen e expulsou os tiozões do rock progressivo. O Sex Pistols é o choque de cultura e o progressivo é o pânico. Que fique bem claro. Bem louco! Mais ou menos como aquele tiozão reaça, eleitor do Maluf, que na sede de Natal acaba do nada, assim, gritando contra o governo. Fora, tá tudo errado, caralho! Mais ou menos quando a gente vê um filme como Pantera Negra, e muito além do entretenimento, e servir como inclusão social. O que aconteceu aqui também com a gente, tá? Galãs Feios, quando a gente ultrapassou o Whindersson Nunes no número de inscritos. Não? Não aconteceu isso? Ai, a gente é bem mais velho que ele, né? Não, aí você corta isso aí da edição. Não, não o povo não precisa saber. É muito triste quando a gente vê o que está acontecendo com o Pânico, que já foi um programa muito legal ali no início, na TV, quando ainda era da Rede TV, não entender o mundo que ele está vivendo. A gente viu o velho discurso do Pânico descendo a ladeira e o Choque de Cultura subindo de escada rolante. A maior questão do Oscar foi o Rubens Evald Filho ter falado que aquela menina era um rapaz. Sim, mas não é um rapaz? Não, é uma mulher, mas enfim. Não, é não, um não rapaz. Ele foi não, não, veja não, bem, não, veja não, bem. É um rapaz. Não. Que quem ganhou o filme de estrangeiro certo. foi o filme Uma, uma, mulher, uma fantástica. mulher Fantástica. É um... Quem ah, faz, sei, sei, quem sei, faz sei, é sei, um travesti. Daniela Vega, Sim. não é um travesti, é uma trans. É uma mulher trans. Eu sei, não importa o nome, que os caras mudam o nome a toda hora. É, o jeito mais fácil de resolver é perguntar pra ela. Você é mulher ou homem? É trans. Ela, ela que é mulher. Fala que é não, mulher. Não, peraí, também não é assim. Ah, mas tem que ser. Eu, eu Traveco, não, é um rapaz. Porra. Então, mas Traveco não pode Ele chegou. Falar. Não, mas não pode não, falar não porque é pejorativo. Não é isso, Paulinha? É uma mulher trans. Pra gente não faz diferença nenhuma. Se pra ela faz, por que não? Sei, mas ele não pode falar é do é um jeito travequinho. dele. A diversidade, o que ela pressupõe? Você faz o que você quer da tua vida, eu faço o que eu é, quero da minha. É, só na dela, na tua não, é Só irmão. a tua que vale. É, lógico. A tua é sagrada. E a minha é profana? Isso. É isso? É isso. É não, se, se ofende, não custa nada chamar pelo nome que ela quer muito. ser. Alguns termos são muito ligados à marginalização dessas pessoas, né? É, eu acho que daí vem a tentativa de mudança, porque... Tentativa de não <risos> marginalizar mais esses grupos. Eu aprendi assim, eu aprendi ou não. Tipo, pô, enfim, a gente aprende um monte de merda ao longo da vida. Né? E às vezes é bom reaprender coisas novas. Como você viu nesse vídeo aí, o pânico tá cada vez mais parecendo aquele tiozão dos zap zaps. Só fake news, umas indignações aí calcadas numas bravatas aí que o apresentador não tem ideia do que tá falando, nem o Emílio, nem o Carioca, tentando teorizar assim sobre uns assuntos que eles não entendem mais, ou que deveriam entender e não se atualizaram. Se você gostou desse vídeo, dá seu like, comenta, se inscreve, ativa as notificações. A gente precisa alcançar o Whindersson Nunes. Falta pouco. E por que, que o Helder não veio aqui? Porque ele está cuidando da sua segunda cria. O Helder teve mais um filho, ele ainda acredita no Brasil. O Helder passa. Mas para todos esses tiozões que não se atualizam, nem no celular, nem na vida real, não passarão. <risos>